നമ്മളെ കീം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അട്ടൂലായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്യൂർ കീം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്രാഷ് ബാച്ചസിലെല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമായിരുന്നു മിസ്സേ നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ ഇതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വെയിറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരുപാട് വീഡിയോസിന് താഴൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കമൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും വെയിറ്റേജ് വീഡിയോടോ മാത്സിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വെയിറ്റേജ് എത്രയാണ് എത്ര മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും വരിക അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാത്സിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എക്സാക്ട് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നല്ല മിസ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ഏത് ടോപ്പിക്സ് എന്നാണോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് മുൻ വർഷങ്ങളെ പി വൈ ക്യൂസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ കുട്ടികളെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാത്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കീം എക്സാമിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എണ്ണം നോക്കാം അപ്പൊ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ മാത്സ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ മാത്സിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം അവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിറ്റൻസി വരുന്നത് കാരണം ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് നമ്മൾ അത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് വേണം ഓരോ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോഴും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിന് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറും മാത്സിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്റെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റഗ്രൽസ് കോണിക് സെക്ഷൻ ത്രീ ഡൈമെൻഷണൽ ജോമെട്രി വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ട്രിഗ്നോമെട്രി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും എന്താ അറിയണം എത്ര മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻ സെറ്റ്സും റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൂടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാം സിക്സ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരും ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ
ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഏത് ടോപ്പിക് എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടു മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് രണ്ടിൽ നിന്നും ടോപ്പിക്സ് ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് വരിക ഒരേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ടു മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ആ പരിപാടി നടക്കില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നെ വരും എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ചിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രാഷ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്കാരുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളെ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ഹാർഡ് വർക്കിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഫുൾ ഓൺ കോൺഫിഡൻസിൽ നല്ലപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കീം എക്സാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്ക